林伯伯，哎，我还在想你会不会来呢。因为我给林婉宁跟 T B 杂志社带来麻烦，我当然要来了。林伯伯，好久不见，爷爷都说想您了。那是当然，严城啊，你都到林家来走动，你和婉宁认识多年，怎么也不能生疏了。这位就是你的司机？不是，这位是顾氏集团新招的总裁助理，以后他跟白冰就是我的左膀右臂了。哇，这么漂亮！这么漂亮！适配一下，林伯伯。顾小姐，请问可以给您拍几张照片吗？高跟鞋确实不太方便。嗯，不用了。来看这边，哎，好嘞，一二三，哎，看这里，这里，哎，看这里一个，这里一个，哎。顾墨雨，不好意思各位，我今天还有事儿，今天的拍照环节就到此结束，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。哥，你怎么在这儿？我还以为你不来了呢。你不就是那个？哦，我就是你哥前一阵的那个绯闻新欢，不过你放心，我其实就是他的员工。忠心耿耿的那种。哦，我说呢，他平时也不是这种人，不过第一次见你就觉得你眼熟，好像在哪里见过。嗯，我想起来了，你长得好像那个仙女。莫雨，顾总。闹出这么大动静，没想到你还能泰然处之。我本以为今天见不到顾总，倒是出乎我意料了。是吗？可我今天见到你，倒觉得是情理之中。有话请直说吧。听说顾氏也要竞标一个园林项目，没想到我也是这么关心顾氏的一举一动。我只代表我个人，与卫氏无关。那这次动静的背后？是你个人还是卫氏呢？魏延成，你自己心为不解，别把这些脏水泼到我们卫氏身上。浩东哥，你们有话好好说，别这样。我哥就是刀子嘴，他说什么你都别往心里去。哥，你又说什么了？你们好好的朋友，非要变成仇人吗？朋友，我可从来没把他当过朋友。彼此彼此。顾延成，我好像发现了你的秘密。再会。我哥就先交给你们了。你没事吧？当然。你想跳支舞吗？为了满足大家的期待，我们应该跳一支舞。不好意思，我已经有舞伴了。
我不跳。你不会，我教你对不起，顾总，我有点不舒服，先回去了。顾总，好久不见，方便的话，我们找个地方聊聊如何？我很想知道顾总对我们一亿园林的项目到底有多看重。你去看看他。好。行。雨轩，白冰，你怎么跟来了？我看你不太舒服的样子，有点不放心。怎么样，好点了吗？哦，我就是出来透透气，好多了。那个顾延成，他要是能有白冰一半，算了，我想他干嘛呀？我猜你饿了吧？吃点东西去。嗯谢谢你的外套，你可千万别感冒了。好，那明天见啦，拜拜。拜拜。哼，谁？我。顾总。你还好吧？我很好啊。我看你好像不太好。不要抬头。会堵塞呼吸道的，眼睛平时前放就好。怎么还挺多？顾总，你干嘛？你这是要杀人灭口啊？不好意思，顾总，你半夜千里迢迢过来微服私访，不会就是为了来报复我的吧？你这……哎呀，的谁啊？这里是熏宇轩家吗？呃，是。你们是？抱歉，我们来迟了。谁让你们来的呀？我。进来吧请慢用。我知道你没有吃晚饭，特地为你准备的。我去，可是我才刚吃了两碗馄饨、十个生蚝、一碗花甲粉、五个烤扇贝。你不感动吗？不感动，确实不感动。啊？感动，特别感动。那就赶紧享用吧
不用跟我客气。啊。吃饱了吗？老板，我真的吃饱了。吃饱了就好。老板，那需要我送你回去吗？不用了，你今天辛苦了，我自己回去就行了。谢谢老板体谅爷爷，这个是什么？这尊雕像是《仙女腾天图》，也是顾家的祖先所刻，也是我们顾家最为珍贵的宝贝。您会雕刻这个吗？我，这个雕像啊，可不是随便哪个人都能刻得出来的。我也要学雕刻，我绝对可以雕刻出这样的仙女。我还可以吗念成，你和那个像你梦中人的女孩后来怎么样了？后来，我又在无意识之中救了她几次。现在因为某些原因，她成了我的员工。每一次救她，还是不由自主的行动吗林医生，我想你说的对，或许他就是那个跟我有缘的人，或许他就是我们家族一直在找的人，或许他就是能让我让你什么？我在想，或许他就是那个能让我恢复的人。严城，一个不曾尝试给自己机会的人是不会拥有机会的。我觉得你可以试着和他相处一下，也许能跨越你心里的障碍呢。老板，你怎么会来这儿，还不让我跟着？我的人要学会少问多做。哦，你喜欢爬山吗？还行。怕累吗？爬山有什么累的？那你明天早上五点来接我吧。五点，这么早？怎么了？开车过去有六十多公里，那也不用五点这么早吧？等你给我发工资了，你想几点就几点。出发了。
。哦，是老板。你什么态度？我就是单纯的为有您这样朝气蓬勃、生龙活虎的老板而感到高兴。这还差不多。奇怪，怎么感觉这个人今天有那么一点羞涩可餐呢？老板到了，下车。怎么了，老板？走吧。去哪儿啊？上山。上山？现在就上山？我早饭还没吃呢。老板，其实我想了一晚上，我觉得我作为您的司机，我没必要跟您去爬山吧？要不我这儿给您擦车吧？你不去？可以选择吗？不去，扣钱；去，加钱。扣多少加多少，扣五百，加三倍。好，去，哈，老板，你等我一下。他这包里到底装的是什么东西？怎么这么重？把水给我。我说怎么这么重呢？怎么了？有问题吗？没有。看来，能够跟我一起爬山，他真的很开心。
，走吧。吴总，你终于良心发现了吗？你这样说好的三位工资可一分钱都不能少啊！毕竟这包可是你自己要拿走的。顾总，你慢点，等等我。你这样，我可不倒找给你工钱啊老板，你还有水吗？有啊。我的水喝完了，你能不能给我一瓶？不能。为什么？你竟然好小气！我今天本来没有打算跟你一起爬山的，早知道要跟你爬山的话，我就自己多带点水了。但是我可以卖给你。卖？我背上山来的水还要我买？你也可以不买。买，多少钱？五十。五十？你怎么不去抢啊？你不知道山上景点卖的东西都比平时贵好几倍吗？我今天是来玩的吗？我是过来陪您工作的。再说了，这些水前半段都是我背上山的。这山上的水之所以贵，是因为它的运输成本跟劳务成本都很高。这水是我带的，虽然本身的成本并不高，但是把它运送过来的运输费，还有支付给你的劳务费，都是我付的。这么算下来，卖五十并不算贵。你，那你卖给我一瓶。我工资里扣。这可得省着点喝，这瓶水太贵了。哎、啊，顾总，我们今天上山到底是要找什么石头啊？你非得自己过来找吗？咱这忙忙叨叨一整天了，什么石头也没找到
く听说这座山是阴宅的风水宝地，有机会看到鬼火，全是尸骨嶙峋的那种鬼火。啊啊！快等一下，等我一下。时间不早了，回去吧。就一天回家啦！你你有没有听到什么奇怪的声音？什么声音？就那种鬼火嶙峋那种。火力值这么高，还怕那些？开玩笑，我怎么可能害怕？喂，好的。好，回去联系。谢天谢地，没有伤筋动骨。你应该谢谢我，是你送我来这儿的。嗯，谢谢。哎，不对，我怎么记得是你把我拽下山的呀？难道不是因为你和那只虫子吗？谁知道堂堂顾总居然怕那么小一只虫子？我不是怕虫子。是因为虫子身上带有很多细菌跟灰尘，我觉得不干净。算了，怎么说都是你努力，真是个奇葩。那是谁给我上的药好不容易失落过几个世纪，为了你我愿意四季轮回，思念蔓延成蔷薇，越过了时间的岛屿，将你包围，因为有你。一切忽然不会是你、啊，我姑娘，姑娘，好点了没有啊？我来看看你、啊，好多了，谢谢婆婆，不用谢。哎，我们正在外面烧烤，你们小两口也出去热热闹闹。婆婆，你误会了，我们不是小两口。我知道，你们呐，正处于谈恋爱但还没有结婚的阶段。<笑>放心，别看我这么大年纪了，我的思想很开放的。<笑>婆婆，我们真的不是小两口。<笑>
。哎，小伙子，这男人啊，还要主动一点啊。嗯，<笑>好了好了啊，我出去了啊，等你们呢啊，好好看点啊。这月黑风高，孤男寡女，荒郊野岭，很难不让人误会啊。为什么不让婆婆给我上药？张婆婆说她散光加近视很严重，给你上药怕给你雪上加霜，所以我才……嗯，嗯，你快点，我先出去了。我说邵大公子啊，您动作能不能快点？就您这力气，还不如宇轩呢。我靠这张脸已经帮你站台卖了一天花了，我现在已经筋疲力尽了。胡兰，谁呀、啊？什么情况？喂，谁啊？是我，顾彦成。你还好意思给我打电话？你这给我安排是什么重要事项啊？啊？你知道我这一天都经历什么了吗？出卖色相，沦为花童。您现在是不是有了小仙女？你就不要我这个兄弟了？行了行了，算我欠你的。这还差不多。哎，你这手机号？我遇到点事情，今天是回不去了，要住在这里。打电话是要告诉你，公司有什么事情的话，你跟白冰先处理一下。知道了。哎，我问你一个事儿啊。什么？你跟小仙女住在一起吗？喂，喂，喂，胡告诉我用不着挂电话吧？哎，你刚说顾彦成跟谁住在一起了？你猜。不会是宇轩吧？喂，老爷子，燕城今天跟小仙女去相识，留宿在龙鱼庄园了，是吗？哎呦！<笑>哎呀，我这个孙子啊，效率真高啊！哈哈哈哈哈这谁的手机？张婆婆的。你的手机呢？人没事就已经万幸了，管什么手机啊？我想起来了，顾总怕虫子嘛。那个时候的你还真的是弱小可怜又无助呢。什么什么弱小啊？放心，我也不会说出去的。但是有一个条件，保密费。不想给保密费也可以。那你电话借我用一下，我要给家里打个电话报平安。手机是张婆婆的，想用，问她去借。小心眼，小气鬼！老伴儿，喝一个，<笑>喝一个，喝一个。嗯，来来来，快坐快坐，来尝尝我们的原生态烧烤。<笑>哎，还有这果酒，是我和老伴啊自己酿的。<笑>谢谢谢谢婆婆，婆婆，谢谢您的手机。哎，对了，你们怎么会从山上摔下来？是不是遇到严重的事故啊？对，我们遇到了特别严重的事故，这么大一条虫子呢，您说严重不严重啊
啊啊！啊哈哈哈哈哈！哎呀，哎，我说啊，你们这小两口来山上做什么呀？嗯，我们不是小两口，他是我老板，是一位天才雕刻艺术家。我呢，就是他花钱请过来打工的。雕刻啊？嗯。哎，你说这个，我想起来了，龙一山庄啊，有一家专门做雕刻的，哦，是祖传的手艺。这儿也有祖传的，他们也常常上山，好像是做那个什么毡雕的，嗯，其他的情况我就不太清楚了。哦，砖雕是什么呀？砖雕是中国古建筑中一种重要的装饰，不仅在雕刻上花功夫，在砖的选材和烧制上也同样重要。看来这雕刻不光是个体力活，还是个细致活呢，真不容易。嗯、对了，张婆婆，您的手机能不能借我用一下呀？我的手机也摔坏了。当然可以啦。<笑>哎，可以是可以啊，不过呀，还得喝两杯啊。<笑>没问题。来来来来来，来吃吃啊。别客气啊，别光坐那儿。<笑>这可是原生态啊！哎呦，姑娘，你很豪爽嘛？啊，来，再来。<笑>你怎么不喝呀？别光喝，多吃点儿。喝一杯可不行啊，这男人可不能这样啊！再来，再来，谢谢爷爷。哎，这样啊，你们啊慢慢的喝啊，多吃点哈、啊，我再给你们拿菜啊。嗯，来来来，咱们碰一个。来，哎，干杯！干杯，碰一个，哎。喝喝喝喝喝。来，顾总，干杯！对，干杯！来，爷爷，来，好嘞，丫头啊，顾彦成，顾彦成，你就在这儿睡吧。在这儿睡会不会着凉啊？怎么说也是救了我，给你拿条毯子吧。公子，若曦。在我的家乡有个习俗，男人要亲手为自己心爱的女人戴上发簪，认定她为一生挚爱。如此，两人便可白头偕老，永不分离。你可愿戴上这发簪若曦，生当复来归，死当长相思。
，顾院长，你干嘛？大半夜不说话，你想吓死谁啊？你干什么？我没有不管你啊！你看，我都给你拿毯子了。生当复来归，死当长相思。顾院长，你是不是中邪了？你感冒了？昨天晚上还不是你干的好事、啊。我干什么了？你什么都不记得了？我，姑娘，我给你熬了姜汤，这轻微的感冒啊，喝了这个，发个汗就好多了。谢谢婆婆，真是麻烦您了。你还不赶紧的喝一口走吃饭？喝汤为什么要吃饭啊？哎呦，你这样下去啊，会找不到老婆的哟。这,这跟娶老婆有什么关系吗？哎呀，哎，这是你第一个朋友吧？阿琛，哎呀，哎，慢点喝，别烫着。昨天晚上，这工人正在操作。来这边看，这是工人们在制砖。这个就是砖坯了。对，来这边去。这是地砖，这是已经能有花纹的了。老先生，请问那个是什么呀？这个，这是金砖。金砖，这金砖之说啊，是因为做成的砖块质地坚硬，敲击的时候啊，有一种金属质感的声音，所以称之为金砖。不过还有一说，因为它的制作工艺啊，非常的复杂。大大小小包含三十几道工序，从作业到完成，大约需要两年左右的时间。最终烧出的砖块啊，敲之有声，断而无口，所以啊，就显得非常金贵。听你描述这工艺，并不金字塔，也很金贵呢。所以啊，以前这金砖是直供京城，专门用于故宫、颐和园这样的皇家建筑。原来是这样，这砖做的好，这砖用的模具也这么的精美。现在的工人真的都好有匠心精神，能把这么好的传统文化保存下来。好，我们做的很不够，这故事雕刻才是我们的典范呢。他们把雕刻文化发扬光大，我们做的<笑>差远了。我们这样的小厂能够生存下来，就已经很不错了。我真怕哪一天。我坚持不下去，断了这门手艺，所以现在只能做做地砖
，维持生计了。真正值得尊敬的是老先生才是。如果以后顾氏有项目能够用上这新砖，怕是再合适不过了。不知您是否愿意和我们合作？那太好了，来，顾总，里边请。这么看，倒也不全是一个万恶的资本家，还是很有良心的嘛。顾总，这是工人们在采泥。老先生，这又是什么呀？这是金砖制土坯前采泥的地方。用脚踩吗？没有机器什么的吗？荀小姐有所不知啊，用机械搅拌的泥料制成的砖坯会出现裂纹的。一般人工需要五个小时的赤脚踩踏才能完成。五个小时啊！顾总和荀小姐若想试试，可以上去体验一下。顾总。您身为顾氏集团的 CEO， 是不是应该亲自检查一下雕刻材料呢？好啊。你不来试试吗？试试就试试那个，这，顾总，您的记性怎么样啊？我三岁能背诵现代汉语词典，五岁能默写石雕艺术，七岁能讲解高等数学。那昨天晚上发生的事情，你还记得吗？什么？那就等你能想起来，我们再平等对话吧。时间不早了，要不要进来吃个饭？不用了，明天见。哎，燕城，你们这是怎么了？昨晚到底发生了什么事？昨晚发生了，太好了。哎，董事长，您的重孙子已经在路上了。哎，知道了。顾总，您的记性怎么样？不会吧？多么奇怪，你让我的心跳停不下来。我不懂这是爱
。想要每分每秒有你在爱，才明白。爱不只是拥抱或是关怀。顾总，早上好。在相信未来昨晚是没睡好吗？把一切抛开，你就是我的无可替代。你的到来，点缀我梦的黑白，哦，带给我期待，全部的爱都为你来告白。Don't distrust falling you。Falling you, falling you. 就在这个时刻 ，Falling you, falling you, falling you. 杜总，杜总，什么？什么什么？这话应该我问你吧？你没睡好啊？做噩梦了？嗯，做噩梦了。哼、嗯，这就叫报复！祝你天天做噩梦。哇，这就是故事的雕刻馆吗？这也太大了吧！进去吧。嗯。这些都只是我们顾氏家族非常普通的藏品，真正的珍品都在藏品阁内。藏品阁？那我能不能去看看？不可以。为什么？藏品阁只有顾氏家族的人才能进入。老板，你就是在这儿雕刻的？是啊。那像你这种艺术家，平时都是怎么工作的呀？能不能也给我演示演示？让我瞻仰一下。怎么了？你想不想试试？我。坐下，拿起这个，像拿笔一样奇怪，我的手好像不那么颤抖了。老板，我突然想起来，慧心叫我去花店还有点事情，我晚点再来接你啊。你是说，因为小仙女，你的手好像有所好转？她怎么做到的？也没什么特别的，就是让她试了一试。我叫你来，不是给你讲故事的，是让你来想办法的。
既然荀宇轩对我恢复雕刻有帮助，那要怎么做才能恢复的更快些？我有一个大胆的想法，说，把荀宇轩时刻带在你身边，带在身边，现在不就是吗 ？No No No， 你知道充电宝是什么吗？你就是这个，一个随时会耗尽电量的手机，而荀宇轩就是充电宝般的存在，而充电宝的最终奥义，你知道是什么吗？就是要时刻带在身边 ，day and night。所以你的意思是，你们要朝夕相处？朝夕相处？对，朝夕相处，一刻也不要分开。呃。不好意思，我再来一次。进。顾总，我明天想请一天假。理由？个人私事，我也没有必要什么都报备吧。好，可以。谢谢老板。不过，按照公司规定，你要发邮件给我进行申请。好，我晚上就发你。哼，大公司就是规矩多，请假也这么麻烦。宇轩，听说你明天请假，准备干什么？去宏达商场送花篮。明天工作完，要不要一起吃饭？好啊，明天慧心也在，一起吧。嗯，不见不散。请假申请什么时候发给我？行，等工作完成以后再约时间吃饭。约时间吃饭。好的，顾总，立刻给您发过去。喂，少杰，我要荀宇轩明天所有的行程信息。哇，今天这么好，知道我没吃早饭啊？哎，白冰，你怎么来了？我的事办完了，周明来等你吃饭。那我们现在是吃早饭、午饭还是晚饭？都可以。行，那你先等等我，我把花篮搬完了。先吃早饭。报告报告，有特殊情况。不吃早饭怎么离席干活呢？我来办。哎，算了吧，这多不好意思呀。我们同事一场，没关系的。嗯，那行，那你先帮我，我快速吃完就过来帮你。
，辛苦了。哎，我说你这免费劳动力什么情况啊？什么免费劳动力？人家白助理凑巧过来办事儿，然后说中午一起吃饭。哦，那他这事儿办的也是够早的呀，也就单纯如你相信这种话。什么意思啊？傻瓜，当然对你有意思啦。说什么呢？万一人家听见多尴尬呀！啊<笑>，白助理辛苦啦。不辛苦。行，那不说这个了。那个什么情况啊？哪个？别装傻啊！我都听说了，那天你陪顾云晨去相识，竟然住在一起了。胡说八道！你听谁跟你说的？就顾云晨身边那个助理少杰。嗨，他呀，他可是顾氏出了名的花花公子，他满脑子都是那些乌七八糟的东西，你可别信他啊。那就好，我这几天憋着不敢问，担心死了。担心什么？啊，我觉得吧，顾彦成虽然有钱有貌，但怎么说都跟咱们这种人相距太大了。你看电视剧里面《豪门》里面的什么明争暗斗呀，争夺财产啊，多狗血呀！你说是不是这个理儿？我觉得你还是少看点狗血剧吧。再说了，我怎么可能看上那个自恋狂？嗯，但是吧，我还是觉得白助理人挺好的。你看，又温柔又体贴，简直就是最佳男友人选。我要是你呀、啊，我一定将他拿下。慧心啊，嗯，你这花痴的毛病什么时候能改改啊？哼，你不懂，爱情呢需要时刻保持新鲜感。你这个母胎 solo 还是先解决一下单身问题吧，总不能二十六岁了，这初吻还属于自己吧？嗯嗯嗯，被谁亲不好，偏偏是那个凡人精。白冰，喂，大老板，你瞧见没？你可加把劲儿吧，要不然你的充电宝可就归别人喽。哎呀，老大。隔着屏幕我都闻到你的酸味儿，算了，要不我还是选人吧。真的浑身都是疼的，气死我了。我吃点。嗯。哎，白冰，你去故事几年了？快五年了。五年，你也太能忍了吧！要是他给的钱多，可以补贴花店的费用，我五天都待不下去。其实也没那么难，那是因为你面面俱到，所以你觉得不难。以后你还得多教教我，行吗？好，啊，干杯！谢谢师傅。天呐，这也太劲爆了吧？怎么了？啊，你看，就那大明星顾沐雨，竟然爆出恋情。顾沐雨啊，不是顾彦成的妹妹吗？是。哎，我说小姑奶奶，您还笑得出来呢？你是嫌我小命不够大是不是？跟我说去和朋友聚会了，现在呢，直接给我弄出来一头版头条。我现在就想要一实话，你跟这个男的到底是不是在谈恋爱？没有。没有就好，没有就好。那我现在就安排公司发一个声明澄清一下。艾米姐，我的意思是还没有，目前是我单方面喜欢他，他还没接受我
，这是什么？你还知道自己身份是什么吗？堂堂的卫士总裁，你的人生不能行差踏错半步。虽然顾慕雨是故事千金，但他的那种身份，我们卫士绝不能接受。你不用这么大惊小怪，只是偶然遇到而已。偶然遇到。会出这种新闻来？您放心吧，我最讨厌的就是顾延城，更不可能和他妹妹有什么牵扯。这样最好，记住自己的身份。去哪？啊，你醒了呢。这个是项目部给雨园林做的策划方案和标书，你明天过目一下，咱们再开会讨论。今天天也不早了，我还有个约，就先走了。今天的工作还没结束。什么工作呀？我今天的工作都做完了。徐宇轩，充电宝啊，不是，小仙女。你想好怎么朝夕相处了吗？让他住到我家里。啊？这不合适吧？你们这男未婚女未嫁的，人家能同意吗？所以才让你留下来陪我想。不是大哥，我你今天能不能放过我？他们都在那等着我呢啊！你可以选择约会，那这个月的所有奖金就都没有了。顾彦成，你要再这样的话，我还怎么脱单呀、啊？如果他们知道你的情史，会离去的更快一些吧。行了行了，算我怕了你了。这个点不是这个凡人精报恶的点吗？喂，顾总，请问有什么吩咐啊？喂，顾总，你怎么了？我，我不舒服，你来我家一趟。杜叔叔呢？让杜叔叔带你去医院呀、啊。他不在。我，我。喂。喂，顾总。喂。哎呀！顾总。顾总。好烫，顾彦成，顾彦成，你们别睡，你醒醒。家里怎么一个人都没有？你发烧了，你现在能走得动吗？我带你去医院。哎。顾彦成，顾彦成，我不去，不去医院。你烧傻了吧？你都病成这样了，不去医院怎么行啊？家里也有药箱。不行，你现在这个样子必须去医院。走。嗯，不去。算了，你家药箱在哪儿？你说什么？算了，我自己去找吧。
。好不容易失落过几个世纪，为了你我愿意四季轮回。变成蔷薇，越过了时间的岛屿，将你包围。因为有你，一切忽然有意义。春秋冬夏，日暮与朝夕，趟过荒芜的河，冥冥之中。的你我，那些模糊的爱，一渐渐清晰。越过银河万里，我在原地，不曾忘记。像漫游的星星，注定向你靠近，漂泊过。每个梦境的边际，直到想起你，世界变幻。唯有你 ，You are my only one。冷，冷，好冷。因为有你，一切忽然有意义。春秋冬夏，日暮与朝夕，趟过荒芜的河，冥冥之中的你我，那些模糊的爱已渐渐清晰。眼前万般风景，也不及你万分之一。像烟火的痕迹，照亮狼野的孤寂。不安的在黑夜中独行，直到看见你，人海万千。唯有你 ，You are my only one。你醒了，好点了吗？你想干嘛？我能干嘛？还好还好，烧已经退下去了，要不然我拖都得把你拖到医院去。谢谢。你昨天晚上那么晚给我打电话，吓死我了。不过话说回来，你们家怎么就你一个人呀？杜叔叔呢？你的私人医生呢？你知不知道发烧是会烧死人的？就是烧不死你也会烧傻的。你还笑？要不是我，你命都没了。我昨天晚上熬夜照顾了你一宿，你得给我加工资。没问题。哎。不过，我有新的工作任务要安排给你。听上去就不是什么好事儿，你说吧。杜叔叔回家探亲了，要离开一个月。现在我又生病了，我可能需要你搬进来照顾我，作为生活助理，承担一些杜管家的职责。生活助理，可是我好像只是你的司机。可是对外，我都说你是我的助理。话是这么说，可是我一个女孩子这样也很不方便啊！你干嘛不直接去找白冰啊？你觉得，你能比白冰更好的处理公司的事情吗？这，当然了，这个不是强制，而是请求。因为我习惯用自己熟悉信任的人
，你信任我？你是故事的人，我当然信任你了。不过，你实在不想的话，那就算了。三倍工资应该能找到另外的人吧？哦，没事，你先走吧，我自己可以，不用管我。<笑>救人救到底嘛，而且反正也就一个月而已，又没有多长时间。老板，那你刚刚说的三倍工资的事情，应该还算数吧？当然算数了。啊、哦，那你先好好休息。我出去给你弄点吃的啊！三十六计之苦肉计，为了成功嘛，这适度的牺牲也是必要的。俗话说得好，舍不得孩子套不着狼。而现在你只需要小小的感冒一下，就能借机让善良的小仙女心软，这样她答应你出进来的成功率极高。No no no， 苦肉计讲究一个真字，小仙女又不傻，如果你只是嘴上骗骗她，她肯定一眼就看出来了。怎么样，你到底还要不要走？你预园林的项目，我想约顾总酒店详谈，晚上八点如何？没问题。真不错，你在做什么？你你吓死我了！走路怎么没声音啊？我不是让你在上面再休息一会儿吗？你又下来干嘛？晚上还有工作，要出去一趟。老板，你都这样了，还这么努力，你让我们这种打工人情何以堪啊？嗯、来，坐。来，老板。尝尝我们巡视的独门手艺——养胃粥，专门为生病还有醉酒后的肠胃量身定制。试试啊，你尝尝。怎么样，好喝吧？还可以吧。什么叫还可以？那是相当的不错。我告诉你啊，这个粥我可只给老徐做过，还没给别人做过呢。你这头一份。你回去收拾一下要用的东西，直接去我家里就行。嗯，不用来接我了。我忙完了，让白冰送我回去就行。好的。哎，老板，忘了问你，我去你家住哪个房间啊？你就住我对面的客房就行。啊，那间房间阳光比较好。住着会比较舒服。嗯
，顾先生，请稍等一下。顾总，久等了。胡小姐也来了。汪总有事儿，耽误了一下，让我先来陪顾总聊聊天。哎，你输了。今天手气不行啊，我喝。怎么了？妹妹，咱改天再玩，改天再玩。啊？喂，怎么了？小仙女，你把燕池送到哪个酒店了？燕池可能出事儿了。仙儿酒店，他出什么事儿了？你这两句说不清楚，我现在过去，你快过来。好，马上就来。哎哎，快点快点！快！怎么了？老板到底发生什么事了？失身的大事。失身？老板现在还没失身呢。这姑娘身材也太好了吧！我不是让你看这个，你想想，如果这是竞争对手设下的局啊，对吧？留下了把柄，轻则威胁，重则诋毁，啊，无论是什么，都会对燕城和顾氏造成不堪设想的后果。你的意思是，顾氏可能会为此而流失第二个二十亿？但其实我不难过的呀，毕竟这跟我又没有什么关系。这这不是最重要的，最重要的是，你就一点都不生气吗？我为什么要生气？你怎么知道老板他不喜欢深更半夜由美在怀？顾彦成啊，你做男人是真实的。你说什么？你在想，万一竞争对手借题发挥，落井下石啊，把顾氏集团坑害的翻不了身，那就会破产。破产了，你就一分钱工资都没有，这段时间你的辛苦都白费了。不行不行，绝对不行，走。我手在这儿，你先进去啊！去吧，去吧。顾彦成，顾彦成，你醒醒！顾彦成，来了。你等我一下，来，慢点，喝点水。老婆，你没事吧？糟了！哎呦，你看，果然是个局。汪总已经带人来了。那怎么办？快把它藏起来。
，小仙女，你快换上他的衣服，我得想办法把他藏起来。快！我。我这身材其实也还不差嘛。嗯<咳>，你们先去行事啊，我先去躲一下。这怎么有种藏尸的感觉？你你干嘛？你冷静一点！你还吃什么别的药了吗？你？啊No！ 你竟然敢背叛我，给我出来！王总，您这是谁让你们闯进来的？陆延城，亏我这么相信你，你怎么能做这种事儿？您这话什么意思？自己看。你说的是这个？我可是接到汪总的信息来这谈以玉园林的项目，结果胡小姐她一个人来了。她说你晚点到，然后就走了。怎么可能？今天明明是魏总约了我，胡梦走了，那他是谁？这怎么……你以为呢？我今天不仅被汪总放了鸽子。还被这样打扰，实在是非常抱歉，顾总，今天是我太冲动打扰了你们。嗯，明天我亲自到故事，跟您谈一下这个一语言林的项目。好啊，随时恭候。替我谢谢卫士的礼物，合作愉快。魏浩东，这不是你想看到的结果吧？你什么意思啊？二位请吧，你们都把我的小宝贝吓到了。非常抱歉，胡总，非常抱歉。谁是你的小宝贝？多么奇怪，你让我的心跳停不下来。我不懂这是爱，想要每分每秒有你在，才明白。爱不只是拥抱或是关怀。陪着你，我才相信未来。冲破所有的阻碍。老大，你们没事吧？你觉得呢老板，那我把车停到车库以后就先回去了。你开我的车回去吧。谢谢老板。
对了，你什么时候搬过来住？老板，我东西还没收拾呢，明天我再搬过来吧。哦，对了，老板，男孩子在外面可千万要注意安全哦，千万不要吃陌生人给的食物，也千万不要喝陌生人给的水哦。拜拜。哎，看来这苦肉计还真是有用哈、啊！小心你答应搬进来住了。说吧，怎么感谢我？受苦的都是我，感谢你什么？哎，男孩子，你说小仙女怎么知道你还是男孩子呀？啊？哎，老大，不带这么卸磨杀驴的吧？啊！哎，老板，你在家呀？我一直都在，一直都在。那我怎么没看见你啊？你脚怎么了？你。哎，算了算了，不重要。哎，刚好我有个重要的事要跟你说，你看看这个条款。虽然呢，我答应做你的生活助理，住进来一个月，但是我觉得我们还是有必要约法三章的。比如说，你不能抢我的口粮；再比如说，你进我的房间之前要先敲门，以免造成什么不必要的麻烦。就你能造成什么不必要的麻烦？我是担心自己给您这双只能发现美的眼睛造成什么不必要的麻烦，以至于给您的心灵带来什么不必要的负担。嗯，有道理。继续。然后呢，是公私分明。毕竟我现在又当司机又当生活助理，我的工作严重饱和。所以你不能占用我的私人时间，因为我还要给慧心和花店帮忙，不能因为我住在你这儿，你就耽误我的私人时间。可以啊。再然后呢，是人权平等。我只有工作的时间是你的员工，但是私下的时间我就是我。私人时间的私人是我，你不能从以老板的身份过来干涉我。我们的私人生活互不干涉。可以。再再然后就是，嗯，上次说的那个三倍工资的事情，你可不能反悔，要不然就是欺诈劳动者。没问题，还有吗？嗯，应该是没有了。哦，但是我还有追加补充条款的权利。都行，可以。哎呀，老板，我已经录音了，这个可是证据，你不要反悔啊！好了，我先吃饭去了。等等，我也有我的约法三章。您说，在我家，我的东西不可以乱动，公共物品用完之后要放回原位，包括角度。角度。你有你的私人时间
但是我有事的时候，你必须随叫随到，工资可以另算。知道了。还有，在我家，不要吃这些乱七八糟的东西。乱七八糟。这是螺蛳粉。墨雨，哥，你终于回来了，你就应该多回来，省得爷爷老跟我念叨你。有你一个，爷爷就已经够头疼的了，我就不来凑热闹了。哎，你笑什么笑？真不够朋友。哥，你这话说的就可太没良心了。想当初你自己搬出去，可是求我留在这儿陪爷爷的。我那不是求你，是让你。你就仗着比我大，欺负我，我不敢反抗。你知道就好。爷爷还找我呢，我先走了。爷爷，坐坐。我听小杰说，有人给你设了美人计，是吧？对，幸亏少杰跟宇轩及时赶到。是谁干的？有头绪吗？我听那个女人对夏亚的服务员说。帮我谢谢卫士的礼物，然后魏浩东跟汪总就赶到了，所以我怀疑是他做的。没想到魏浩东竟然会干出这种事情，不可能是他干的。你怎么能确定？沐雨啊，顾魏两家立场不同，生意场上无朋友，更何况浩东对你哥一直都很不爽。反正不可能是魏浩东干的。我现在就去确定。哎哎哎哎，我听老杜说，你放了他一个月的假，让他带着老婆去旅游。嗯，为什么呀？老爷子，他现在跟小仙女住在一起呢。是吗？同居啦？爷爷，不是同居，只是工作需要。别解释，别解释啊！宇轩呐，是我们顾家寻找的画中仙女，你喜欢，爷爷也开心。爷爷懂，男人嘛，都很正常。我们顾家一定会为他负责到底。爷爷，请停止您的幻想。呃，您要是没有别的事的话，我就先走了。你，啊、爷爷再见。哎，你，爷爷再见。哼，就是个未设人事的毛头小子，哼，这点事儿啊，就害羞了。哼哼。魏浩东，我等你很久了，我就知道你不可能不在公司，还让助理骗我。到底有什么事？还嫌闹得不够吗？给我个布局的事儿，不是你干的，对不对？是不是我有什么区别？我不相信是你干的，你不可能是那样的人。如果我说就是我呢？我不信。郭沐雨，我想你一直都看错我了，请你以后别再来找我了，这不符合你的身份。也不符合我的身份。不管你说什么，我都不信。吴美雨，别费力了，我会喜欢你的。魏浩东。你休想摆脱我
我吃好了，洗碗去了。啊，好。<笑>徐宇轩，老板，对不起，对不起，对不起，对不起，我不是故意的，对不起，对不起，我给你扣上。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。算了，算了。总这么下去也不是办法，我要去解决一下。顾延长，烦人精，吃不了你了，吃不了你了，嗯。有多遥远，去你的身边，孤身奔赴这一次爱的冒险。你不离，你是唯一光源，猝不及防，我一眼已经沦陷。再近一点，让玫瑰眷恋上指尖，刹那间呼吸蔓延。你是否也听见语言唤醒尘封的思念 ？Falling my love, falling my heart, 
。月色也未免撩动几分新鲜，你相信吗？在古老的故事中，我们约定过永远。Holding my hand, I want you be mine. 失散了光年，我们也注定会遇见。银河蔓延，有你才是终点。我心甘情愿。好久没来看你了，你放心，我会照顾好他的。哎。哼，看你明天拿什么威胁我。到底要干什么，老板？我在晨练，我在睡觉。可现在是我晨练的时间啊，那就换个时间。老板，你是不是忘记答应我什么了？现在是我的私人时间。我答应你什么了？就知道你会这样。你听着啊。你干的？我怎么可能干这种事情？你没有证据。再然后呢？是人权平等。我只有工作的时间是你的员工，但是私下的时间我就是我。私人时间的私人事务。还好我害怕发生这样子的事情，提前在邮箱还有网盘里面做了备份。果然，防患于未然总是没错的。你这是聪明绝顶是不是？我知道，还有你来夸我。把手机给我，给我，给我，给我。我告诉你，既然你这么不习惯的话，那我就不在家住了，我等会儿就走。不行，我说话从来不反悔。可是我现在反悔了。还有，我告诉你，我今天心情很不好，我已经跟白冰换班了。今天你就让白冰来接你吧，闪开！哼，我中华人民共和国的好儿女可不会轻易认输，吓吓你，看你还敢跟我斗！切，什么？你竟然住到顾燕尘家里去了？你小声一点，你想让全世界的人都知道啊？你还怕全世界都知道吗？徐宇轩，你真是够大胆前卫的啊！竟然住进去才告诉我，你们效率要这么高吗？嗯，你想什么呢？哎，我是为了谁呀、啊？我还不是为了咱们华电，那可是三倍工资呀！三倍啊！不过呢，到时候等杜叔叔回来以后，我就卸任了。反正呢，我只是单纯的去当他一个月的生活助理而已。三倍，您呢？嗯。啊。
。嗯，那你们昨晚真的没有发生什么吗？嗯，不行。嗯，我觉得呢，你这个淡颜色的脑袋呀、啊嗯，是时候该清洗清洗了。嗯嗯嗯、我错了，我错了，晚了。啊、哎，俊杰，我错了。好了，你怎么回来了？哎呀，还不是因为想你了吗？哎，白斌，嗯，算了，白斌。刚才徐宇轩让你来接我的时候，除了说这个，还有说别的吗？比如他一会儿要去哪之类的。他只说是回花店去帮忙，其他什么也没说呀。他没有提什么关于我的事吗？没有，也没有生气。没有。女人真是难懂。一个男人如果想去弄懂一个女人，那应该很喜欢她吧？喜欢他？不可能！对不起，对不起，对不起。我只是需要他在我身边。喂，顾总，鱼鱼园林的项目董事长提出了一个要求，他说如果顾总同意，我们就确定跟故事雕刻合作。什么要求？他希望顾总您能亲手设计并雕刻一件属于鱼与园林主题的作品。好的，我考虑一下。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。说吧，你这次回来到底干嘛？别说想我这些废话啊！我回来确实是有事儿，不过想你是真的呀。快说！好了好了，最近有一家我喜欢的杂志公司在招聘，我想去面试。如果能通过的话，那就太好了。你在摄影方面不是小有成就的吗？又是百万粉丝的自媒体，还开了工作室，怎么会想去公司呢？哎呀，不一样的。他们公司都是顶尖人才，对我来说各方面都能提升很多。那你打算住哪儿啊？住家里吗？不了，等公司定了找个房子住吧。那你这几天准备住在哪儿？嗯，找个青年旅社，暂时住一下。住什么青旅啊？你住宇轩呐，反正他这一个月也不在家住。妈，因为他最近跟他老板住。哎<笑>、啊，怎么了？啊、哦，没事没事，你确实可以住在我那儿。我最近呢，因为经常要在老板那边加班，所以要住的离他近一点。啊、哦，你不做代驾，有工作了？其实也还是跟司机差不多的工作，不过有的时候兼职一些助理的工作
，但是这个给的非常可观。嗯啊，那你赚钱了，给我租个房子呗。做梦！我干这个工作是因为谁呀？还不是因为。某人哭穷，跟我说花店快倒闭啦。哎呀，本老板也不容易嘛。嗯，但是我啊，突然有个 idea， 如果实现的话，能让我们早日脱离苦海。什么？让他做我们花店的形象代言，颜值担当。我。不错不错不错，我一定要打扮的像个花篮吗？什么花篮？明明就是花美男！你不觉得这样很梦幻、很帅吗？完全击中少女的心。嗯，而且你就这模样，做成人形立牌放在店外，一定能吸引众多妹子来买花。人形立牌？嗯，我不要。哎哎，干嘛？吃过饭去！我告诉你啊，你要是想住我家的话，这个忙你给我帮定了。行，反正从小被你压迫到大，从来都没有人权。过来，别弄头发。哦。低点，低点。再低点。哦。错不错不错，嗯，这小脸长得真俊，是吧？嗯嗯，挺好的。来吧，嗯，行吧，跟我来吧错不错不错，嗯，这小脸长得真俊，是吧？喂，老大，什么事儿？安排人暗中跟着徐宇轩，随时跟我汇报情况。